Cześć! Dzisiaj na kanale Zabytki Nieba będą dwa filmy. Pierwszy z nich, ten, to jest takie krótkie ogłoszenie, a drugi będzie właściwym odcinkiem. Ogłoszenie dotyczy tego, że rok 2022 rozpoczął się dla mnie bardzo miłą niespodzianką. Okazało się, że zostałem nominowany w plebiscycie Cumulusy za 2021 rok. To jest taki ogólnopolski plebiscyt, głównie służący temu, żeby nagrodzić lotników, którzy w różnych konkurencjach sportu lotniczego odnieśli sukcesy. Ale również są tam kategorie dla osób, które niekoniecznie wykazały się czymś za sterami. I jest taka kategoria pasjonaci. W tej kategorii ja zostałem nominowany, ale nie tylko. I chciałbym pokazać Wam, jakie jeszcze zgłoszono kandydatury. Dominik Punda to pilot i prawnik lotniczy, który angażuje się w różne inicjatywy. Jedną z nich było sprowadzenie do Polski zabytkowego samolotu PZL M26 Iskierka. Basia Badura i Paweł Kozarzewski to autorzy podcastu Sky Therapy, który poświęcony jest lataniu na paralotniach z napędem. Przemysław Wypasek, autor gry karciano-planszowej Fly 600, w której buduje się lotnisko i zarządza linią lotniczą. Milena Bong to dziesięcioletnia artystka uzdolniona muzycznie i plastycznie i laureatka międzynarodowych konkursów plastycznych o tematyce lotniczej. Dominik Motoła i Magdalena Taczkowska kupili w formie zestawu do samodzielnej budowy samolot typu Buszket. Budowali ten samolot, relacjonowali każdy etap na swojej stronie budujemy samolot.pl i budowa zakończyła się sukcesem. Samolot w tej chwili szczęśliwie lata. Martyna Wacławik to pasjonatka i popularyzatorka sportu spadochronowego. Marta Mikołajczyk. Artystka malująca obrazy o tematyce lotniczej, pokazujące nie tylko samoloty, ale przede wszystkim pracę ludzi, dzięki którym te samoloty latają. Filip Borowski to miłośnik lotnictwa, również jego strony meteorologicznej, fotograf, a także twórca i redaktor portalu Eskadranet. Jędrzej Willer, pilot samolotowy, śmigłowcowy i instruktor znany z chętnego dzielenia się z innymi swoim ogromnym doświadczeniem. Marcin Modrzewski, autor opartej na wspomnieniach książki Pilot F-16. Filip Modrzejewski, autor licznych publikacji i zdjęć, m.in. ukazujących się w magazynie Przegląd Lotniczy. Tomasz Borowiak, twórca słynnego portalu Boruch, na którym możemy sobie przećwiczyć, jak wygląda egzamin teoretyczny do różnych lotniczych uprawnień. Portal raczej znany każdemu, kto zdawał egzamin do licencji albo świadectwa kwalifikacji. Dariusz Czekaj to miłośnik lotnictwa i znany modelarz, który w wieku 61 lat spełnił swoje marzenie o pilotażu prawdziwego samolotu i zaczął szkolić się do licencji pilota. Jarosław Turała to specjalista i miłośnik z zakresu meteorologii lotniczej, autor fanpage'a Sorry, taki mamy klimat. Paweł Kozak, pilot, który zabiera na pokład swojego samolotu ludzi niezwiązanych z lotnictwem, pokazuje im świat z lotu ptaka, a także nagrywa wywiady, które można zobaczyć na kanale w niebo wzięci. Kasia Śmiałek która mimo, że zmaga się z niepełnosprawnością, nie rezygnuje ze swoich pasji. Jedną z nich jest spadochroniarstwo, wykonuje skoki ze spadochronem i organizuje w strefie Skydive Warszawa y, imprezy, w czasie których mogą spróbować skoków w tandemie osoby niepełnosprawne i zobaczyć, z jakimi to się wiąże wspaniałymi emocjami. I kolejna kandydatura to ja, autor kanału Zabytki Nieba, który właśnie oglądacie, więc wiecie, czego się po mnie spodziewać. A jeżeli ktoś nie wie, to za chwilę będzie odcinek, dzięki któremu będzie można mnie lepiej poznać. To były kandydatury w kategorii pasjonaci. Oprócz tego w sumie zgłoszonych jest, zgłoszone są 83 nominacje w 8 kategoriach. W opisie do tego filmu jest link. Można tam wejść, zapoznać się i można oddać głos. Cały dochód z tego plebiscytu przekazywany jest na konto Fundacji Polska Akademia Sportów Lotniczych Awiatornia, zatem warto wziąć udział, wybrać swojego kandydata. O tym chciałem powiedzieć, zapoznać Was z tym plebiscytem, a już za kilka czy kilkanaście minut na kanale Zabytki Nieba właściwy dzisiejszy odcinek, tym razem o historii Cepelinów. Dziękuję i zapraszam.